என்னடா அது இவ்வளவு நேர்மையாவா இருப்பானுங்க இவனுங்க நேர்மைக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம தோத்து தோத்து போயிட்டு இருக்க மேடா எனக்கு ஒண்ணும் புரியலமா இந்த வர்மா இப்ப அங்க கல்யாண வேலை வேற நடந்துட்டு இருக்குது எனக்கு மட்டும் பூமியா கிடைக்கலன்னு வை அப்புறம் நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன் டேய் என்ன மாப்ள பூமிகா சரவணன் கல்யாணம் நடக்க கூடாது அவ்வளவுதானே நான் இருக்கல்ல அப்புறம் ஏன் பயப்படுறீங்க என்ன முடிக்கிறீங்க ஒரு <laughs> 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 வீடு <laughs> 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 சொந்த வீடா பாப்பாங்க ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வாடகை ஒழுங்கா வேலைக்கு போய் குடும்பத்தை நடத்த பாருங்க மாமா பால் காய்ச்சறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் கூட கொண்டு வரல வேற வீட்டுல போய் நாங்க எப்படி குடும்பம் நடத்துறது பாத்திரம் எல்லாம் நாளைக்கு வந்து இறங்கிடும் பாத்திரம் கடகாரங்கிட்டும் சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு எதுக்குப்பா சிரமம் ஏமா ஒரு சிரமமும் இல்லம்மா எல்லாமே இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தான் வாங்கியிருக்கேன் உன் புருஷன் தான் பணத்தை கட்டணும் மாசம் மாசம் ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் கட்டிடுங்க மூவாயிரம் ரூபாவா என்ன வாய புழுக்கிறீங்க நீங்க தான் உங்க வீட்டுக்கு பணத்தை கட்டணும் வீட்டுக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சவரு என் முகத்துக்காக அட்வான்ஸ் வேணா வாடகை மட்டும் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு ஒரு மாசம் வாடகை கொடுக்கலன்னு வச்சுங்க தெருவுல துரத்திடுவாரு இந்த பருமா உன் புருஷனை ஒழுங்கா வேலைக்கு போய் கையில காசு கொடுக்க சொல்லு இல்லன்னா அவன் கூட சேர்ந்து நீங்க தெருவுல நிக்கணும் மாமா பாப்போமிகா <laughs> 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 இப்படி அடி கத்து வந்து ஒண்ணு இல்லங்க இதோ இவதான் நான் என்னமோ ஏதோன் பயந்தே போயிட்டேன் பூமிகா அவந்திகா முன்ன மாதிரி இல்லமா அவ வயத்துல குழந்தை வளருது இல்ல இந்த மாதிரி திடீர் திடீர்னு கத்தி பயமுறுத்த கூடாது ஐயோ சாரி பா சாரி மா திடீர்னு அக்கா பார்த்த எக்ஸைட்மென்ட்ல ஓவரா கத்திட்டேன் அக்கா அக்கா வயத்துல இருக்கிற குட்டி பாப்பா என்ன சொல்லுது வயத்துல இருக்கறப்ப உதைக்கும் பொருளுன்னு எல்லாம் சொல்வாங்களே அதெல்லாம் இங்க நடக்குதா அம்மா டெய்லி நீ பாப்பா கூட பேசுறியா இல்லையா எனக்கு எப்பதான் பாப்பா பாப்போம்னு இருக்கு தெரியுமா அப்பா யாரு பா பாப்பா பொறுக்கிறதுக்கு பத்து மாசம் வேணும்னு சொன்னது பாப்பா ரெண்டு மாசத்துலயே பொறந்தா சூப்பரா இருக்கும்ல ஏமா பாப்பா வயித்துல உதைக்கிறது புரள்றதெல்லாம் ஏழாவது எட்டாவது மாசத்துலதான் நடக்கும் அது என்ன பீஸாவா ஆர்டர் பண்ண உடனே வரத்துக்கு நிதானமா முழுசா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வெளியே வரும் அது வரைக்கும் அம்மா வயத்துல பத்திரமா தூங்கும் தூங்கட்டும் பா தூங்கட்டும் அக்கா பாப்பா கிட்ட அடிக்கடி பேசணும் கா ஆரம்பத்துல இருந்தே பேச ஆரம்பிச்சாதான் இதுதான் நம்ம அம்மாவோட குரல்னு கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிருமா அதுக்கு உன்னோட குரல் அவ்வளவு பிடிச்சிருமா கா எக்ஸ்கியூஸ் மீ அது மட்டும் இல்ல நல்ல மியூзик கேட்டா பாப்பா நல்ல மியூзик knowledgeோட போறகுமா வாங்க மாப்ள வாங்க வாங்க என்ன மாப்ள சர்Prize வந்திருக்கீங்க உட்காருங்க இல்ல இருக்கட்டும் மாமா என்ன மாமா எங்க வீட்டு குட்டி இளவரசனை பார்க்காம இருக்க முடியல போல இருக்கு ஓடா வாங்குவ அது எங்க வீடு இளவரசி நானே எங்க அம்மா பேரை வைக்கணும்னு ஆவளோட காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மாப்ளே நான் போய் காபி எடுத்துட்டு வரேன் நீங்க உட்காரு இல்ல இல்ல எதுவும் வேண்டாம் தா நான் இப்பதான் காபி சாப்பிட்டு வந்தேன் ஆ என்ன வந்துகா 
நம்ம வீட்டை விட இங்க ஃப்ரீயா இருக்குமே என்ன நடந்துச்சு இது எதுக்கு இங்க வந்த அக்கா என்ன பேச்சுக்கா பேசுற அவரே உன்னை விட்டு கொஞ்ச நேர கூட இருக்க முடியாம ஆசியா உன்னை பார்க்க வந்திருக்காரு இப்படியே பேசுவ என்ன வந்திகா எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும்னு நான் போட்ட கண்டிஷனை மறந்துட்டியா இன்னும் மாறலையா நீ ஐயோ மாமா வீட்டில் இருக்கும்போது நான் தொண தொண்ணு பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் இங்கேயும் வந்ததுனால அவங்க கடுப்பாயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன வந்துக்கா அதுக்காக வீட்டுக்கு வந்த மனுஷன் ஏன் வந்தனு கேட்கறதா இதெல்லாம் சரியில்லம்மா மாமா இது நேரத்தில் அப்படிலாம் திட்டக்கூடாது மாமா ப்ளீஸ் மாமா சொன்னா கேளுங்க அது இல்லை மாப்பிள்ள இப்படிதான் செல்லம் கொடுத்து செல்லம் கொடுத்து நாங்களே அவளை பாதி கெடுத்து வச்சுட்டோம் மாமா இந்த ரெண்டு விரல்ல ஒண்ணு தொடங்க நீங்க ஜெயிக்கிறீங்களா இல்ல நான் ஜெயிக்கிறேனா பாப்போம் என்ன போட்டி இது எதுக்கு ஜெயிக்கணும் பின்ன இந்த வீட்ல எல்லா பொண்ணுங்க தான் முத முதல்ல ஒரு ஆம்பள குழந்தை வரணும்னு நாங்க விரும்பறோம் உங்க வீட்ல எல்லாரும் ஆம்பள பசங்க அதனால உங்க வீட்ல எல்லாரும் பொம்பள புள்ள வேணும்னு ஆசை படுறீங்க யாரோட ஆசை பலிக்குதுன்னு பாத்துறோம் ம் தொடங்க ம் தொடங்க மாமா தங்கிட்டு <laughs> போங்க <laughs> 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 அம்மா மாமா ப்ளீஸ் மாமா நீங்கள எங்கே தங்கிடுங்க நீங்க நானு அக்கா மூணு பேரும் செம்மையா அரட்டை அடிக்கலாம் ரொம்ப ஆடாதடி அவருக்கு வீட்டுல வேலை இருக்கும் அத்த கிட்ட பர்மிஷன் கேட்காம அவரால இங்க தங்க முடியாது என்னமா சொல்ற நீ அவரனா பொம்பளை பிள்ளையா பர்மிஷன் கேக்குறதுக்கு இல்ல வேத்தால் வீட்ல தங்க போறாரா நம்ம வீட்ல தங்கறதுக்கு எதுக்கு பர்மிஷன் மாப்ள நீங்க இந்த வீட்டு மாப்ளன்னு தான் பேரு ஒரு நாளாவது இந்த வீட்ல தங்கி இருக்கீங்களா விருந்து கூட வந்து தங்கலியே ஏதோ ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டு இருக்கீங்க சாப்பாடு <laughs> 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 ஐயோ மாமா அத்தையோட சமையல பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க சாதாரணமாவே சமையல்ல பட்டையை கிளப்புவாங்க அத எனக்காக ஸ்பெஷலா எதுவுமே சமைக்க வேண்டாம் நீங்க என்ன சாப்பிடுவீங்களோ அதையும் எனக்கும் செஞ்சு கொடுங்க சரி மாப்பிள்ள பூமிகா மாமாவை கூட்டிட்டு போயிட்டு கைலி டவல் எல்லாம் எடுத்து கொடு வாங்க மாமா போங்க மாப்பிள்ள வாங்க மாமா மாப்பிள்ள வாங்க போங்க போய் குளிச்சிட்டு வாங்க வந்துட்டாங்க எல்லாரும் 
நினைக்கிறவன் <laughs> 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 நீங்களுக்கு <laughs> <laughs> தப்புமா <laughs> 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 எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு இந்த மேடையில எல்லாம் பேசி பழக்கம் இல்ல ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி கூப்பிட்டாங்க அதனாலதான் வந்தேன் நீங்க எல்லாரும் என்னோட பேச்ச கேட்கறதுக்காக இங்க வந்திருக்கீங்க என்ன பேசணும்னு கேட்டேன் பிசினஸ்ல நான் எப்படி ஜெயிச்சேன்றத உங்கள்ட்ட சொல்லணும்னு சொன்னாங்க பிசினஸ்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட ஒரு சின்ன மந்திரம் இருக்கு அதோட பேரு நேர்மை நீங்க செய்யற தொழில நேர்மை இருந்தா அது எந்த தொழிலா இருந்தாலும் நிச்சயமா நீங்க ஜெயிக்கலாம் இந்த காலத்துல நேர்மையா இருந்தா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க அது ரொம்ப தப்பு எந்த காலத்திலயுமே ஜெயிக்கிற மந்திரம் நேர்மை மட்டும்தான் ரெண்டாவது ஒரு மந்திரம் இருக்கு அதுக்கு பேரு பிரியம் உங்ககிட்ட வேலை பார்க்கற எல்லாரையும் நீங்க மனுஷனா பாருங்க வேலைக்காரனா பாக்காதீங்க உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மனுஷனை வருத்தப்பட வச்சுட்டு நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் அது பிரயோஜனமே படாது தொழிலாளிய நீங்க மனுஷனா மதிச்சா அவன் உங்ககிட்ட வாங்குற சம்பளத்துக்கு நன்றியோட உழைப்பான் அதுக்கு நீங்க அதிகபட்சமா செலவு பண்ண போறது என்ன தெரியுமா உங்களோட சிரிப்பு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வணக்கம் சொல்றவனுக்கு பதிலுக்கு நீங்களும் வணக்கம் சொல்லுங்க அதுக்காக அவன் உழைச்சு வேர்வையா திருப்பி தர அன்பு இருக்கே அது உங்க தொழிலையே காப்பாத்தும் நான் யாருக்கிட்டையும் கோபத்தை காட்ட மாட்டேன் அதனாலதான் எனக்கு எதிரிகள் யாருமே இல்லை அதான் என்னோட பிசினஸ் எந்தவித தடையும் இல்லாம நடக்குது வர லாபத்துல எங்கிட்ட உழைக்கிறவங்களுக்கு சந்தோஷமா சம்பளத்தை தர அவங்களும் சந்தோஷமா எங்கிட்ட வேலை செய்யறாங்க இதுதான் என்னோட வெற்றியோட ரகசியம் உங்க ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட நீங்க அன்பா இருக்கிறது மட்டும் இல்லை உங்க குடும்பத்தையும் நீங்க நல்லபடியா பாத்துக்கணும் உங்க குடும்பம் சந்தோஷமா இருந்தா தான் உங்களாலேயும் நிம்மதியா தொழில் பண்ண முடியும் முக்கியமா உங்களுக்கு நாலு பசங்க இருந்தாங்கன்னு வைங்க அதுல குறிப்பா உங்க நாலாவது பையனை நீங்க ரொம்ப அன்பா பாத்துக்கணும் அத தவிர நீங்க ஆமா அப்பா நான் அப்பா நீ உமா இவங்க எல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்க ஆகவே நான் இந்த சபைக்கு என்ன
காலேஜில் ரோல் மாடல் ஸ்பீச் பா அதான் இங்கே இவங்க கிட்ட சாரிப்பா தப்பு தான்ப்பா என்ன தப்பு இல்லைப்பா நான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி வேஷம் போட்டப்போ உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்பவே நீங்கள் என்னை வான் பண்ணீங்கப்பா அதையும் மீறி தப்பு தான்ப்பா தப்பு தான் உண்மையில இல்லை ஏ மேல அப்பா சில நேரங்கள்ல அப்பாக்களுக்கு பிள்ளைங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருபது வருஷம் ஆயிடுது அதுதான் என்னோட தப்பு உன்னை பாக்குறப்பெல்லாம் நீ செஞ்ச தப்பு தான் என் கண்ணுக்கு பட்டுச்சு அதனாலதான் நான் நீ ஒரு ரவுடி முட்டாள் முரட பொறுக்கின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா உன் அம்மா சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் என் பிள்ளை எவ்வளவு பெரிய புத்திசாலி எனக்கு தெரிஞ்சது என் பிள்ளை என்ன படிக்கிறான் எப்படி படிக்கிறான்னு கூட தெரியாம தான் நான் இருந்தேன் இது எல்லாத்தையும் விட நீ எங்க படிக்கிறேன்னு கூட தெரியாம நான் இருந்தேன் பாரு அதை நினைச்சாதான் எனக்கே ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு இப்போ என் பசங்களால எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில என்ன பேசுறதுக்கு கூப்பிடுறாங்க இந்த மரியாதை கௌரவம் எல்லாம் ஒன்னால ஒன்னாலதான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு நீ நல்லா படிச்சதுனாலதானே உன் பேச்ச மதிச்சு அவங்க என்ன கூப்பிட்டு இருக்காங்க ஊரே மதிக்கிற என் பிள்ளைய நான் மதிக்கலையே நினைக்கிறப்பதான் எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு அப்பா எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லப்பா பிள்ளைங்க நீங்க சாதாரணமா மன்னிச்சிடுறீங்க ஆனா அந்த மன்னிப்பை தாங்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்ப என்னங்க பிரபாவை நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அவ்வளவுதானே இனி இவனையும் மத்த பிள்ளைங்க மாதிரி நடத்தினா போதுங்க எதுக்காக நீங்க வருத்தப்படுறீங்க இல்லவுமா பிள்ளைங்க மேல கோபம் வந்தா நான் திட்டுறதுக்கு கூச்சப்பட்டது இல்ல நாம தப்பு செஞ்சா அதை வெளியில சொல்றதுக்கு நாமே கூச்சப்படணும் அதைத்தான் இவங்கிட்ட வாய் விட்டு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கட ஓ எச்சோடி உன்னை பத்தி எங்கிட்ட ரொம்ப பெருமையா பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு அத கேக்கும்போது உடம்பெல்லாம் குளிர்ந்து போச்சுரா நீ எல்லாத்தையும் என் கண்ணு முன்னாடிதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த இதோ சரவண கல்யாண விஷயத்துல கூட நான் ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்தேன் ஆனா நீதான் உண்மையை கண்டுபிடிச்சு அது நல்லபடியா நடக்கிறதுக்கு உதவி செஞ்ச நடராஜ் கல்யாண தண்ணிக்கு ஓ அம்மா காணாம போன போது நீ தானே கண்டுபிடிச்ச ரூம்ல கரண்ட் இல்லைன்னா ஒரு மெழுகுவர்த்தி ஏத்துவோம் கரண்ட் திரும்பி வந்ததும் அந்த மெழுகுவர்த்தி நம்ம கண்ணில் பட மாட்டேங்குது அதை நம்ம மறந்துடுறோம் பாத்தியா மெழுகுவர்த்தியை கவனிக்காதது மாதிரி தான் பிள்ளைகளை கவனிக்கிறது இல்லப்பா நான் என்ன என்ன பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன் செஞ்ச தப்பெல்லாம் இனிமே தான் சரி பண்ணணும் தோளுக்கு மேல வளர்ந்தா தோழன் சொல்லுவாங்க இன்னிலேந்து நானும் நீயும் அப்பா புள்ள இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே